Fala galera, aqui é o Pena e hoje pelo canal 2 RM Games, o Tio RM Games, trazer aqui com vocês aqui é o Pena Talks. É o momento que eu bato um papo com vocês aqui sobre realidade virtual e não, e não realidade virtual, que eu vivo durante a semana, às vezes eu espaço um, um pouco mais de tempo nesses nesse vídeos aqui. E aí, vou estar tentando fazer aí com mais frequência, tá bom? Então vamos lá, galera. Final de semana, galera, eu joguei o Transform Beyond é, Reality, acho que eu lembro o nome é este. Eu tinha jogado do PSVR 1, mas eu joguei no PSVR 2, tá? Agora, é... galera, eu vou te falar, um... vou ser bem sincero, eu achei o gráfico no PSVR 1, vou falar o gráfico, mas é a imersão, tá? Não é questão gráfica, não. A imersão melhor do PSVR 2, tá? Os controles estão funcionando bem no PSVR 2, tá? Tá bem, pô, o porte tá bem feito. Mas, cara, eu senti alguma coisa diferente. Eles falam daquele efeito Mura... Da, tem um fundo meio que também parado, a questão do pixel, eu não sei se é isso, mas eu não senti é, a mesma imersão que eu tive no PSVR 1, tá, é uma pena, tá, eu tava falando, não, eu, eu tinha deixado de fazer outros vídeos, que tá planejando para jogar esse jogo, não, eu achei legal, tá, não me arrependo não, mas eu achei uma pena, o jogo não tá com a mesma imersão, cara, pode, não sei, pode ser que, tem um mês que eu tô fazendo um, é, acabou essa semana agora, um mês ou mais o um curso de direção virtual é, e exame de realidade virtual. E foi todo. É, as terças-feiras à noite e sextas-feiras à noite eu tinha corrida. Às vezes eu treinava mais, só para melhorar minha, minha, minha tocada e colocar mais constante. E isso aconteceu. Então não sei se é isso que eu tava com. Que fiquei muito tempo com o óculos virtual. Eu fui jogar o PSVR 2, cara, eu não sentia aquela imersão. Tá? Então é isso aí, só um, um toque que eu estou falando com vocês aí. Vamos para a próxima notícia aqui, galera. Galera, a próxima notícia aqui é, que eu queria falar com vocês é o, sobre o Fórmula 1 2023. Tá? Ele vai ser lançado 16 de junho. Tá? Ele vai ter realidade virtual. E o lance é o preço, né? Ano passado, o 2022 foi... 259, agora o esse ano tá lançando a 359, cara. Cara, acho que a galera exagerou aí no preço inicial. Tá? Tem realidade virtual. Mas esse preço aí, cara, acho que eles exageraram, tá? A gente pegar aqui. Eu lembro que eu comprei por 200 e pouco o 22, tá? Eu vou esperar um pouquinho para ver que você tá muito diferente a realidade virtual de um para o outro. Aí, vamos ver. Tá, é o canal aqui de realidade virtual, então quero muito pegar, né? Mas vamos lá, vamos ver, cara. Esse preço aí eu vou esperar um pouco. Por outro, lado, por outro lado, galera, que o Far Cry 6 foi lançado esse mês, dia 11 de maio, e já tá R$65,00, cara. O preço dele é original de na Steam. Tá R$62,00, tem uma promoção aí, só se tiver algum problema, mas as, eles estão com avaliações positivas aqui na Steam. Então, é... Cara, deve ter algum problema possível, ou promoção qualquer aí. Corram lá, tá? Até de promoção até dia 25 de maio. Galera, no site do World, 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 World to VR, é... tô falando que no prime... dia 1 de junho agora, 1 de junho vai ter o Meta Showcase, né? Que aí anunciam nesses, 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 nesses programas é, da meta, o novos, normalmente os novos, é, as novidades, né? Os óculos virtuais novos, alguns jogos, né? Então esperamos aí, esperamos aí que seja lançado esse ano aí o Quest 3, para final de, desse ano. Mas também é, eu li aqui que então, vai ser esse showcase, vai ser feito dias antes do da lançamento, o anúncio do óculos virtual e de, de realidade aumentada da Apple, né? E... E estão é, falando até pra, que vai abafar um pouco o lançamento da Apple. Que, cara, para mim o óculos virtual da Apple vai vir caro demais, é, inclusive para nós brasileiros, né? Para mim, né? É, pelo menos. E vai ser para outro, tipo, outro mundo, né? Vai ser, eu não sei se vai ser mais para a indústria, se vai ser mais para a população em geral. Né, deve ser de uma qualidade melhor a gente ver gráficos aí gráficos ver com as fotos dele bem fininho é, de uma qualidade muito alta pelo menos parece né então vamos ver 
né? Eu, eu, eu gostaria de colocar pelo menos na, na, no rosto, no óculos virtual da Apple, ou na loja da Apple, eu vou tentar, né? É, Usá-lo, testá-lo, né? Vamos ver como é que vai ser, né? É, o livro de penalidade aumentada. E se vai abrir esse mercado para o pessoal da Apple, né? Não sei, cara. Se vier um preço muito alto, acho que não vai, não. Só se for para a indústria mesmo, tá bom? Galera, essas aqui foram as notícias. Tá? Se tiver mais alguma notícia aqui, eu coloco aqui. E só um bate-papo mesmo. Dê a sua opinião de vocês aí. E vamos trocar ideia. Muito obrigado, até a próxima. Inscreva-se no canal e fique grande like. Muito obrigado, até a próxima.